안녕하세요 아직도 쑥을 삶아서 물에 씻나요 그러면 아까운 영양분과 향을 버리게 됩니다 쑥향과 영양분을 고스란히 먹을 수 있는 법을 쉽게 알려드리겠습니다 인터넷으로 주문한 노지 해풍쑥 1kg을 준비했어요 우리가 주로 먹는 쑥은 땅에 납작하게 붙어 잎이 옆으로 퍼져 자라는 참쑥입니다 노지 해풍쑥은 부드럽고 길이가 좀 길다고 합니다 줄기가 억세고 질기다면 가위로 잘라주세요 줄기가 꺾이면 부드러운 쑥입니다 대부분 부드러워서 자를 것도 없어요 마른 잎이나 상한 잎은 제거해 주고 나뭇가지나 이물질이 있으면 제거해 주세요 따뜻한 남부지방 쑥 전문 농장 기준 2월에서 3월의 쑥은 부드러워요 쑥을 큰 양푼에 담아서 가볍게 한번 헹궈 주세요 식초 4큰술과 쑥이 잠길 정도로 물을 부어 10분간 담가주세요 집에서 가장 큰 냄비에 냄비의 2분의 1 정도 정수물을 부어 물을 끓여주세요 흙이 나오지 않을 때까지 살랑살랑 흔들어서 3, 4번 정도 쑥을 깨끗이 씻어주세요. 물이 끓어오르면 쑥을 전부 넣어주세요. 냄비가 작다면 쑥을 반씩 나누어 삶아주세요. 소금을 넣지 않는 이유는 쑥을 씻지 않고 보관하니 다음 요리 시 짠맛이 날 수가 있기 때문입니다. 가끔 뒤집어 주면서 삶아 주세요 삶는 시간은 쑥에 질긴 정도나 용도에 따라 달라집니다 저는 떡용으로 약 5분 정도 삶았어요 나물용이라면 하나 먹어보아 식감을 확인하여 부드러워질 때까지 조금 더 삶아 주세요 떡용이나 국용은 줄기를 눌러보아 부드럽게 눌러질 때까지 삶으면 됩니다 적당히 삼겨진 쑥은 체방으로 건져서 체반에 받쳐주세요 2월에서 3월의 부드러운 쑥은 쑥극, 쑥밥, 쑥나물, 쑥버무리로 사용하시면 부드럽고 맛있어요 나물용과 떡용 외에는 삶지 않고 생쑥을 바로 사용하면 맛과 향이 더 좋습니다 쑥 삶은 물은 영양분이 아주 많으니 버리지 않고 식혀주세요 쑥을 물에 씻지 않고 잘 펼쳐주고 창가에서 식혀주세요. 삶은 쑥을 씻지 않으면 쑥향과 맛, 영양분을 고스란히 섭취할 수가 있어요. 충분히 식힌 쑥은 물기를 꼭 짜주세요. 물기를 꼭 짜서 보관하면 나중에 떡을 만들 때 비율 맞추기가 좋아요. 4월부터 쑥이 점점 억세집니다. 찌개나 국용으로 사용한다면 물기를 가볍게 짜거나 짜지 않아요. 4월부터 쑥이 점점 억세집니다. 4월 중순에서 5월 사이의 쑥은 맛과 향이 강하며 좀 억셉니다. 떡용으로 좋습니다. 쑥을 짜고 나온 물도 버리지 않아요. 떡용으로 사용할 쑥은 잘 펼쳐서 3cm 정도로 작게 썰어주세요. 국이나 나물용은 금직하게 썰어주세요. 이중 지퍼백에 용도별로 넣어주세요. 넓게 펼쳐주고 공기가 들어가지 않게 이중 지퍼백을 꼭 닫아주세요. 떡용과 국용으로 각각 한 팩씩 담았어요. 쑥 1kg을 삶으니 양이 얼마 안되지요. 이름과 날짜를 적어 이름표를 붙여주세요. 2, 3일 이하로 냉장 보관하시거나 양이 많다면 영하 18도 이하 냉동 보관해 주세요. 
삶아서 얼린 쑥의 용도는 떡용으로 가장 좋지만 양이 많다면 찌개나 국으로 사용해도 괜찮아요. 쑥 삶은 물은 완전히 식혀서 잘 밀봉하여 냉장 냉동으로 잘 보관해 두고 밥할 때 넣거나 채소 육수로 활용하시면 양양이 아주 좋으며 은은한 쑥향이 납니다. 팔팔 끓여서 차로 활용해도 좋습니다. 맛있는 쑥 요리 해 드시고 오래오래 건강하세요. 시청해 주셔서 감사합니다.